Şimdi bu kepazelikler çıktığında bu rıza sarraf meselesi Türkiye'de ay yuka çıktığında Türkiye'de bir takım açıklamalar yapılmış. Şimdi o çerçevede bakarsak bence daha anlaşılır Tabii. olabilir. Mesela demiş ki asrın liderimiz yolsuzluk dendiğinde şunu anlar. Devletin kasası soyuluyor mu soyulmuyor mu? <gülüyor> Devletin kasasından soyulan bir şey yok ki. Ayakkabı kutusundakiler Halk Bank'tan soyulan para değildir diyor. Nedir? Devletin kasasından çalınan herhangi bir şey olmadığına inancım var. Benim de var. Sizin de vardır. Yani. AKP milletvekili Metin Külünk ki kendisi de imama tiplidir. Çok severim ben kendisini. Diyor ki bakın 17 Aralık insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir. Allah'ın hududuna müdahaledir. Allah insana güneh işleme özgürlüğü vermiştir. Günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Günahları ortaya saçarak Allah'ın hududuna müdahale ediliyor. Burhan Kuzu bak Müjdat abi kulakları için çok sever Burhan Bey'i. <gülüyor> Burhan Kuzu da Müjdat abi'yi çok sever. Burhan çok Bey. Çok Tüm zamanların siyasetçi. bakan olamayan tek milletvekili. <gülüyor> ben içten içe Sırf bu sebeple hakikaten Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Bakın bunu saçını süpürge etti, bunu bakan yapmıyor. Yapmıyor. Bayılıyorum. Kimleri yaptı bakan? Bunu yaptı. Sırf bu sebepten ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. <gülüyor> Diyor ki Burhan Kuzu, ya bunlar doğru bile olsa inanan yok. <gülüyor> bunu diyen kişi anayasa profesörü arkadaşlar. Jöleli diyor ki, bizim yiğit, insan yolsuzluk yapabilir diyor bak. Hepimiz insanız diyor. Ama diyor ama yolsuzluk yapıldı diye bunu hükümete yapıştırmaya çalışmak işte operasyon bu değil. <gülüyor> Toki Bakanı Erdoğan Bayraktar en güzelini söyledi biliyorsun. Ne yaptıysan ben başbakan yaptım. İlk o yırttı bak. En akıllı buymuş. 8 dairesi, bir arsası, 10 taşınmazı olan, bankada 2,5 milyon lirası bulunan, vali maaşıyla bunları yapmayı başaran, kızının 2 dairesi, bankada 1 milyon lirası, oğlunun İstanbul'da 2, Ankara'da 2, İzmit'te 2 dairesi, toplam 26 tarlası olan, ayrıca oğlunun evinde 6 büyük boy kasa yakalanan, Muammer Güler dedi ki arkadaşlar, oğlum biraz pintidir, iş yerini kapatınca kasalarını da evine taşıtmışlar. Bugünkü parayla 1 milyon 200 bin liralık kol saati takan ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan dedi ki bunları bize yapanlar bir Yahudi, bir Zerdüşt, bir ateist olsaydı anlardı. Ama dedi bunları bize yapanlar Müslüman geçiniyor. Bir Müslüman bize bunları nasıl yapar? Türkiye'nin şahlanışından rahatsız oldular. Uzay gemisi yapmamızı engellemeye çalışıyorlar. <gülüyor> Egemen Bağış dedi ki, hediye Türk geleneğidir, bunlar beşeri ilişkilerdir. <gülüyor> Meclis Yolsuzluklar Komisyonu üyesi Ayşe Türkmenoğlu, ben bunu gerçekten çok beğendim bu açıklamayı. Diyor ki, bakanlarımız her şeyi kabul etseler bile, yani itiraf da etseler, suç işlediklerine dair bende şüphe oyanmadı. <gülüyor> Meclis komisyon raporunda var. Ya yani itiraf ettiler de bende oyanmadı. AKP'nin ilahiyatçısı var. Hayrettin Karaman. Hani diyorlar fıkra var ya kafama göre hoca bu tam öyle yani. <gülüyor> Diyor ki bakın çok güzel gerçekten. Her Müslümanın cuma namazı kapısında Kudüs diye bağıran arkadaşları iyi dinlesin. Diyor ki bak yolsuzluk başka şey, hırsızlık başka şey. <gülüyor> yolsuzluk hırsızlık değildir. Yolsuzluğa hırsızlık demek İslam hukukuna göre yalandır. Yolsuzluğa hırsızlık demek dinen iftiradır diyor adam abi. İlahiyatçı bu. Evindeki kütüphaneye istiflediği ayakkabı kutularında balya balya dolarlar yakalanan Halk Bank Genel Müdürü dedi ki o paralar İmam Hatip Lisesi yaptırmak için de hayırlara vesile olmak için yapılan hayırlı bağışlar dedi. Bunlar arkadaşlar Tanzanya'da olmadı hepimizin gözü önünde oldu. Asrın liderimiz dedi ki bunun üzerine Halk Bank Genel Müdürü'nün dürüstlüğünden en ufak şüphem yok. Olsa olsa saflığının kurbanı olmuş dedi. AKP'nin akil adamı var Etyen Mahçupyan. Diyor ki adam yolsuzluklar palavra değil. Ama diyor AKP seçmeni rasyonel bir tercih yaptı. <gülüyor> AKP'nin akil adamı Abdurrahman Dilipak diyor ki yolsuzluk yok demiyorum diyor. Ama diyor halk kirli oyunun farkına vardı. AK Parti'ye sahip çıktı selam ve dua ile. <gülüyor> Milletin orasına koyacağını izah eden müteahhit var. O arkadaş diyor ki benim bu cümlelerimi millete bir hakaret olarak sunmaları şahsımı kamuoyu önünde itibarsızlaştırma faaliyetinin parçasıdır. 
Zafer Çağlayan'ın oğlu diyor ki Kaan, Rıza Sarap düğünüme geldi sağ olsun. Eşinin sahne almasına rağmen sadece sahne masrafını talep ettiler. Onun dışında ücret talep etmediler. Kendisi sadece dostluğunun geri olarak bana bir takım elbise almıştı. Beğendim bir de valiz vardı onu hediye etmişti hepsi bu diyor. <gülüyor> Ama valiz dolu boş onu bilmem. <gülüyor> Valizi söyle. Ve Rıza Sarraf dedi ki Türk bayrağının önünde arkadaşlar 200 ton altın ihraç edip Türkiye'ye 25 milyar lira gelir sağladım. Cari açın %15'ini tek başıma ben kapatayım. Mesela adam Canan Karatay gibi liste veriyor. Diyor ki ketçap şehvet yapar. Mayonez yapar mı o belli değil. <gülüyor> mesela diyor ki kahve şehvet yapar mı? Espresso yapıyor mu mesela? <gülüyor> mesela adam böyle reçeteler veriyor. Şimdi iş bu ve reçete bölümüne girdiğinde yani adam... Yorgana bakıyor, battaniyeye bakıyor, cinsellik görüyor. Bu aslında gerçekten. Şimdi bununla ilgili ben bir liste çıkardım Uğur abi izninizle. Sizin de faydalanacağınızı düşünüyorum. Mesela... E... Yani neler şehvet uyandırır? Tabii. Onun listesi mi? Evet. Tamam. <gülüyor> İsterseniz not da alabilirsiniz. Helal olmayan gıdalar. <gülüyor> Mesela vezir parmağı. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Yani... Ketçapta şehvet gören adam vezir parmağında herhalde çılgına döner. <gülüyor> Gerçekten. Tam tımarhaneye döndük. Tam tımarhane. Şimdi bakın. Şimdi adam ketçapta bunu görüyorsa biz şimdi lokantaya gidip kadın budu köfteyi nasıl isteyeceğiz abi? <gülüyor> Şıllık tatlısı var. <gülüyor> Dilber dudağı var arkadaşlar. Hanım göbeği var. Analı kızlı var. <gülüyor> Parti mi yapıyorsun birader? <gülüyor> Sütlü Nuriye var arkadaşlar. <gülüyor> Biz İzmirliler bayılırız. Burada var mı çok bilmiyorum. Yengen var mesela. <gülüyor> mesela büfeye gidiyorsun yengeni versen abi de. Böyle bir, böyle bir sipariş olabilir mi? Ya ona bakarsan Türk mutfağından şehvet fışkırıyor sanki. <gülüyor> Tabi. Türk mutfağı dememekler, libido mutfağı demekler. <gülüyor> Şimdi bakın Ayşe kadın fasulye var arkadaşlar. Yani sen ayıklı ön mesela insanın aklı gider yani. Ya ben adam aklı ya. Yani. Mesela bakıyoruz kerane tatlısı var ya. Ben çok severim valla. <gülüyor> Tavuk göğsü var arkadaşlar. Mesela sadece şey değil tabii. Sadece erkek müşterilere hitap etmiyor bu. Yani bütün şey şeyler var evet. Mesela kısır var abi ya. Kol böreği var. Patlıcan oturtma var. Koç yumurtası var. Mesela şimdi gerçekten ketçaptan şehvet duyan adam koç yumurtası üzerine ansiklopedi yazar. Yani. Mesela gavur dağ salatası var. Ben bunu şahsen protest ediyorum yani. Bu Hristiyan mı yapacaksınız milleti ya? <gülüyor> Papaz yanisi var mesela bak. Meyane pilavı var. Ya arkadaşlar domalan mantarı var bu ülkede. <gülüyor> Bir tane şey var gerçekten ben bunu bu arkadaşa ithaf ediyorum. Şehvet duyan arkadaşa. Benim gerçekten Türk mutfağında en sevdiğim turşusu yapılır çok güzel. Çükündür var. <gülüyor> Şimdi adam mesela oturuyor. Bu ne diyorsun? Çükündür ha. <gülüyor> Aslında bu sansasyonel habercilikle ve cehaletle yani televizyon ekranlarındaki cehaletle alay eden bir programdı. Programın başında ve sonunda bu bir şaka programıdır. Kesinlikle gerçek değildir. Lütfen inanmayın diye not çıkıyordu. Başında ve sonunda özellikle bangır bangır bu şakadır. Aman inanmayın diyorlar. Bir Playboy yıldızı vardı. En Nicole Smith. O dönemin en popüler seks ikonu. <gülüyor> Programda dediler ki Playboy yıldızı En Nicole Smith haftada bir gün sırf keyif için Edirne Genel Evinde ücretsiz hizmet verir. <gülüyor> Abi kapıda kuyruk oldu. <gülüyor> Ertesi sabah Edirne valisi Anadolu Ajansı aracılığıyla resmi açıklama yaptı. Burada öyle bir hanım çalışmamaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Millet otobüse binip Edirne'ye gidiyordu. <gülüyor> bir şey yaptılar program. Dediler ki çevireceğiniz numaradan önce Alexander Graham Bell'in doğum tarihini tuşlarsanız telefonla bedavaya görüşebilirsiniz. <gülüyor> O zaman Telekom yok, Araplara da yeni satmamışız. PTT vardı. PTT'nin santralı kilitlendi. 
Kimisi diyordu ki sadece yılı mı tuşlayacağız? <gülüyor> Günü ayı da tuşlayacağız mı? <gülüyor> Kimisi de diyordu ki denedim olmadı benim telefon arızalı mı? <gülüyor> PTT resmi açıklama yaptı arkadaşlar. Böyle bir uygulamamız yoktu dedi. <gülüyor> bir haber yaptılar. Aynaya saç spreyi sıkın, televizyonu aynadan seyredin. Bu şekilde şifreli kanalı şifresi kırılıyor. Yani. <gülüyor> Ekranda çiçek gösterdiğimizde 10 santim yaklaşın, çiçek kokusu duyacaksınız dedi. Limuzinle dolaşan sahtekar dilenci haberi yaptılar. Millet dilencileri dövdü sokakta. <gülüyor> Limuzinle geziyor diye. Dediler ki sigara paketlerindeki parlak ambalaj kağıtlarında gümüş var. İtalya'da bu cihaz icat edildi. Bu cihazla bu sigara paketlerindeki gümüşü ayrıştırabiliyorsunuz. Dediler ki buradan sokuyorsunuz gümüş. Böyle tüplü deney yaptılar. Kağıdı buradan sokuyor, şak oradan gümüş çıkıyor falan. Arkadaşlar biri malı mülkü sattı. Haber oldu, manşet oldu yani. Belediyenin çöp ihalesini aldı. Adı geçen, haberde adı geçen İtalyan firmasını aradı. Böyle bir firma olmadığını öğrenince tabancayla televizyonu bastı. Hani diyorlar ya hayaldi gerçek oldu. Gerçekten gerçek oldu. Şimdi bu tür olayları öğretim üyesi adı altında çocuklarımızı üniversitede okutacak adam çıkıp televizyonda anlatıyor. Nuh'un diyor cep telefonu vardı o olanın kontürü bitti falan anlatıyor. <gülüyor> Ve bu TRT'de oldu. Allah tabi bu e, yalaka yazarlara güç versin. Çünkü Cumhurbaşkanı böyle virajı bir alıyor. Bunlar şak ayazda kalıyorlar. Dönelim falan derken Cumhurbaşkanı tak öbür tarafa dönüyor. Mesela bir geçen seçimlerde falan Cumhurbaşkanı aniden açılımcı oldu. Tam seçim var. Şak açılımcı oldu. O seçim geçti. Bir başka seçim geldi. Şak milliyetçi oldu. PKK ile masaya oturmaktan, milliyetçiliği ayaklar altına almaktan tak bu tarafa. Değil mi abi? Alpaslan Türkeş'e rahmet okumalar falan oraya geldi. Ondan sonra bir anda Atatürkçü oldular. Kalpaklı böyle fotoğraflar AKP binasında falan. Şimdi gene seçim var. E bu e, hocalara falan böyle olmaz diyor yani. Ama önce şu etiler meselesine bir gelmek istiyorum. Çünkü Şeriatçı Gazete'nin televizyonu var. Adam çıktı orada dedi ki biz öldürmek istesek Cihangir'den başlarız. Etilerden öldürürüz. Efendime söyleyeyim Nişantaşı'ndan öldürürüz. Meclisten başlarız öldürmeye. Ve dedi ki Anadolu kazanacak. Şimdi biz Trakya'da bulunduğumuza göre bizi de temizleyecekler. <gülüyor> Bu silivri emilivri adam kazacak yani. Mesela ben gerçekten bu şeyle etiler meselesiyle ilgili bana çok mesaj geldi. Mesela etilerde oturan Kayserili arkadaşım var benim. Diyor ki abi bizi de öldürecekler mi? Ben de diyorum ki kardeşim git muhtardan ikametgah belgesi al. Ya da mesela Konya'da oturan ama ikametgahı e, Cihangir'de olan vatandaş var. Mesela o yırtacak mı? Ya da mesela Nişantaşı'nda sadece ev sahipleri mi öldürülecek? <gülüyor> e değil mi abi? Kiracıları da mı temizleyeceksin? Ne yapacaksın? <gülüyor> mesela şey var, Kastamonu'lu apartman görevlisi var etilerde. Arada onu da mı ayıklayacaksın? <gülüyor> Alenen söyledi. Mesela dedi ki milletvekili meclisten dedi öldüreceğiz. Ben mesela merak ediyorum. Müjdat abinin en sevdiği milletvekili var. Burhan Kuzu. <gülüyor> Allah korusun. Allah korusun. Biz her gün Müjdat abiyle en az 15 dakika Burhan Kuzu konuşuyoruz. Çok seviyoruz Burhan Bey'i yani. Biz. Yani adamı bir türlü bakan yapmadılar. Bizim içimize icran oldu yani. İsmail Kahraman'ı bile meclis başkanı yaptılar. Burhan hala duruyor. Şimdi benim mesela merak etti. Adam diyor ki milletvekilleri meclisten de adam öldüreceğiz. Şimdi bu Burhan Kuzu Nişantaşı Cihangir Etiler bölgesinin milletvekili. Şimdi mesela Burhan abi dedim, tehlike altında mı? Biz bilmek isteriz bunu. <gülüyor> Müjdat abi özellikle çok merak eder. Mesela ben bizim şeye bayılıyorum bak, e, Milli Eğitim Bakanı dedim, şimdi başka bir bakan oldu. İsmet Yılmaz şimdi ne bakanı Ümit? <gülüyor> mi, mi, <gülüyor> bakın bilmiyoruz bile. Çünkü adama, adama buraya otur diyorsun, oturuyor. Ondan kalk buraya otur diyorsun, oraya oturuyor. Bence Tayyip Erdoğan bunlarla kafa yapıyor. <gülüyor> Bakın bir ara Tayyip Erdoğan şeyleri değiştirdi biliyorsunuz değil mi? 
Bakanlar kolundaki koltukları yerini değiştir. Evet. Çünkü evet. Diyor, sen oraya sen oraya diye pıt geçiyorlar. <gülüyor> alfabetik dizilin diyor alfabetik dizilin. Yan okurum diye yan oturuyor. Binali başbakan olmuş ya. Otur diyor otur kalk diyor kalk diyor. <gülüyor> sen İz- İzmir'den aday ol diye gidiyorlar. Üniversite sınavını kaldır diyor. Ya, i̇nanılmaz bir şey. Yani bu tür e, saçmalıklar var. Biraz önce söylediğim gibi işte adam referandumda ne dedin diyor. Evet dedi. Niye dedim bilmiyorum. Adama Yılmaz soruyoruz, Yılmaz diyoruz Yılmaz. ki 12 Eylül ne zaman oldu? Haziran'da diyor adam. <gülüyor> Toplum bu hale getirildi. Mesela adama diyoruz ki Kıbrıs nerede? Karadeniz'de diyor. <gülüyor> Emin misin diyor? Ben askerliği orada yaptım diyor. <gülüyor> Aynen böyle. TBMM nedir diyoruz? Toprak mahsulleri okusun. Evet. Aynen. Bakın arkadaşlar internete girin. Allah aşkına. Nüfusumuz kaç diyoruz? 10 milyar diyor adam. Türkiye'nin nüfusu kaç kişi diyorsun? 10 milyar diyor adam. Türkiye'de diyoruz senatörlük var mı? Var diyor adam. Kim diyorsun? Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı kim diyorsun? Tayyip Erdoğan. Evet. İlk cumhurbaşkanımız kim diyorsun? Tayyip Erdoğan. <gülüyor> Bakın Tayyip Erdoğan yarın kalksın. Hatta yarın değil şu anda. Desin ki İstanbul uçakları Japonya'ya gitsin. Japonya'ya giden şu Fransa yapmazlarsa suratıma çıkıyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı bence bundan karıştırıyor. Yani. Ne söylediğini unutuyor. Yani. <gülüyor> Mesela bugün öyle söylüyor yani çünkü ne söylerse oluyor abi. Ya biri de çıkıp abi sen dün böyle demiştin değil mi ya? <gülüyor> Kaldırdım diyor kaldı indirin diyor indir. Ya vergiyi mesela 25 yapın diye yapıyor. Çok oldu diyor indiriyorlar. Az oldu. <gülüyor> Adam askere gitmedi verdi 18 bin lirayı yırttı. Şimdi diyor ki istiklal harbine biz gideceğiz sen. Önce bir git de koğuş nöbeti tut. <gülüyor> Rıza Sarrafoğlu da bülbül gibi ötüyor. Şimdi bunu tabii bir monolog olarak dinlersek pek bir tadı olmuyor. Çünkü adam diyor ki ben işte soydum, ettim, oradan verdim falan. Adamı bence bunun için tanık yaptılar. Çünkü Amerikan cezaevi sistemini bozmuş. Yani gardiyana 45 bin dolar toka etmiş, telefon getirtmiş, o işte uyuşturucu almış. Yandakilerin kontürünü almış. Adam demiş ki FBI biz bunu en iyisi çıkaralım abi. 15 dakikada şeyi bozdu. 200 senelik Amerikan ceza sistemini bozdu yani. Öyle değil mi? Tabii. İçki getirmiş, kadın getirmiş her numara var yani adamın. Pavyona döndürmüş ya Adam, cezaevi. Tabii yani cezaevi pavyon olmuş. Bir sürü millet çıkmamak için uğraşacak yani. <gülüyor> Adam diyor para verdim kontur aldım diyor. Şey, gardiyan buna vermiş. Telefondan da bazı görüntülü konuşturmuş gardiyan. Çünkü yani... Rüşvetin de bir ölçüsü olur. 45 bin dolar ona verdim diyor. Adam rüşvet çıtalarını bozdu. Şimdi <gülüyor> bakın bütün rüşvet kalbi... Rüşvet ahlakını bozdu. Bozdu çünkü şimdi mesela Amerika'daki bütün rüşvet alan senatörler falan şimdi bu davayı izliyor diyor ki abi biz bedavaya çalışmışız diyor. Ya. <gülüyor> 1071 ruhu, Selahattin Eyyebi ruhu, Mezopotamya ruhuyla 12 Eylül'e karşı mücadele ettik diyor. <gülüyor> Bu çok güzel. 1071 ruhu, Seyahattin Eyyubi ruhu, Mezopotamya ruhuyla yolsuzluklara karşı çıktık diyor. <gülüyor> Şu Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını broşür yap. Bak İsrail'i at, adamlar Kudüs'ü bırak Alaska'ya taşınmasın oluyor. <gülüyor> yani ben bununla gezmeye bile gitmem dedim diye benim 3 sene hapsimi istemiş. Yani biz e, seninle gezmeye gitmek zorunda mıyız? Ben anlamadım. <gülüyor> Gerçekten. Çünkü ben öyle dedim. Ben bunda gitmem dedim. Ben niye gitmez diye şey yaptım. E, gide, gitmem yani. Gideyim diyeceğim ama gidilecek gibi değil yani. <gülüyor> Meclis başkanı da dava açmış. O hem hapse girmemi istiyor hem para istiyor. O da bu geziden. <gülüyor> O, o, o, o da mı gezmekten? Ya onun hakikaten detayına bakmadım. Çünkü o belirli periyotlarla açıyor. Bir o bir de Binali Bey. Şimdi bu durumda tabii Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay ben Rabia oldum yani. <gülüyor>